സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലെ മികച്ച അധ്യാപകർ ഒരുക്കുന്ന ലൈവ് ആൻഡ് റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് കൂടാതെ ഡൌട്ട് ക്ലിയറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പും കോഴ്സ് ലഭിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ അമേസ് അക്കാദമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യാം സെവൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഇൻട്രോഡക്ഷന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോസ്റ്റ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ബൈ പി എസ് സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ എക്സാം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ എക്സാമിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പറയാം അതായത് മെക്കാനിക്കൽ സിവിൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീംസിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ എക്സാം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ അമേസിൻ്റെ ചാനൽ തന്നെ ഓൾറെഡി വന്നതാണ് സോ ഞാൻ വീണ്ടും അത് പറയുന്നില്ല സ്കെയിൽ ഓഫ് പേയും അതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി കാറ്റഗറി നമ്പർ എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ സോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് കേട്ടതാണ് ഫൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് സ്ട്രീംസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈ മൂന്ന് സ്ട്രീംസിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എന്താ പറയുക രണ്ട് പുതിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീംസിലുള്ള സബ്ജെക്ട്സ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ എന്താ പറയുക നെസസറിയാണ് ഓക്കെ നമുക്കത് എന്തായാലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല സോ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സബ്ജെക്ട്സ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സെഷൻ സോ പി സി ബി എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് അവിടെയും കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാസ് സബ്ജക്റ്റാണ് മറ്റുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്ട്സിനെ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ പറയുക നമ്മളെ ഫ്യൂ സബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതെല്ലാം ആണ് ആ സബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് മൊമെൻറ്റം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മാസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പാർട്ടിക്കൽ ടെക്നോളജി കെമിക്കൽ ആൻഡ് ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സോ നമ്മളെപ്പോഴും പഠിക്കാനുള്ള ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ ടീച്ചിങ്ങിനും ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പിക്സിനെല്ലാം സബ് ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പാരിസണും കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് പഠിക്കുക കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാനൊക്കെ അത് ട്രിക്കാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കൊരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് ത്രീ സബ്ജെക്ട്സ് മൊമെൻറ്റം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മാസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് തമ്മിൽ എന്തെല്ലാം ഒരു എന്തുണ്ട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അനലോഗസ് ആണ് എന്ന് പറയാം കാരണം മൊമെൻറ്റം ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദെൻ മാസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മാസ് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹീറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ പോയി ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാവും ആ ഹീറ്റ് ഒബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം ഹീറ്റ് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും സോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് നമുക്കറിയാം ഹൈ എന്താ പറയുക ഹീറ്റ് എനർജി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതിപ്പോൾ സിവിൽ ഹീറ്റ് സിവിൽ സ്ട്രീം ആയാലും ശരി മെക്കാനിക്കൽ ആയാലും ശരി ആർക്കാണെങ്കിലും അത് ഈസി ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഒരു വലിയ ബീക്കർ എടുക്കുന്നു ബീക്കറിൽ വെള്ളമുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ഇങ്ക് നമ്മൾ ഇടുന്നു സോ ആ ഇങ്ക് നമ്മൾ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ അവിടെ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ആ വീണ പോയിന്റ്
സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഏറ്റവും ബോട്ടം ലെവലില് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോട്ടം പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ അതായത് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് പേര് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ദിസ് ഇസ് ടോപ്പ് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബോട്ടം പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ടു പാരലൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാരലൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചുമ്മാ ഡയറക്ഷൻ പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സും വൈയും ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ സോ എന്നിട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പ്ലേറ്റ്സ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ ഏത് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഹണി വോട്ടോ കെറോസിൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്താ പറയുക ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ നമുക്ക് ചെറിയ എന്താ പറയുക ഇതേപോലത്തെ പ്ലേറ്റ്സ് കാണാം ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ്സ് അതിനിടയിൽ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ ഒക്കെ എന്താ പറയുക കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സിനിടയിൽ വെക്കാറുണ്ട് സോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക വലിയ ഒരു ഫോമില് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കണ്ടാൽ മതി അതായത് ഒരു രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ ആ പ്ലേറ്റിനിടയിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ടോപ്പ് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അവർ ബോട്ടം പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് അവർ ഫ്ലൂയിഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുക ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവർ തമ്മിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഈ ബോട്ടം പ്ലേറ്റിനോട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് പറയാം ബോട്ടം ലെയർ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ടോപ്പ് പ്ലേറ്റിനോട് ഏറ്റവും ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ലെയറിനെ നമുക്ക് ടോപ്പ് ലെയർ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് പോക്ക് പോക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടോബേഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ എഫ് ഇ എന്ന് വിളിച്ചു ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഓക്കെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഞാൻ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പ്ലേറ്റിന്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഇരുന്നിരുന്ന ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പെർട്ടോബേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ടോപ്പ് പ്ലേറ്റിന് ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് ഈ ടോപ്പ് പ്ലേറ്റിന് എന്താണ്ടാവും ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും സോ ആ വെലോസിറ്റിയെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ടോപ്പ് പ്ലേറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി ബി എന്ന് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏറ്റവും ടോപ്പ് പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് താഴെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഈ ലെയർ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് ദ ടോപ്പ് ലെയർ ഓക്കെ ഈ ടോപ്പ് ലെ ഈ ടോപ്പ് പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്തത് ബി എന്ന വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും സോ ഇതേ വെലോസിറ്റി അതായത് ഈ ടോപ്പ് പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എവിടെ ഉണ്ടാവും അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഈ ടോപ്പ് ലെയർ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡിൽ ഉണ്ടാവും സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിനെയും ഒന്ന് ഈ ഫോഴ്സ് കാരണം ഒരു ഇമ്പാക്ട് അതിനൊരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവും അത് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറിനായിരിക്കും അത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ അത് താഴേക്ക് വരും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ലെയറുകൾക്ക് ആ വെലോസിറ്റിയുടെ ടെൻഡൻസി എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും കാരണം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ബോട്ടം പ്ലേറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരുന്നു സീറോ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ബോട്ടം ലെയർ ഓഫ് ദിസ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ വെലോസിറ്റിയും എന്താണ് സീറോ ആണ് സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെലോസിറ്റി ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്നാൽ താഴേക്ക് പോയപ്പോൾ അത് സീറോ ആയി സോ ഇവിടെ ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരുന്നു അത് കുറഞ്ഞ് 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 വന്നിട്ട് ഏറ്റവും താഴെ എത്തിയപ്പോൾ ഏറ്റവും സീറോ ആയിപ്പോയി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡ
മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാം എന്താണ് ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് സിമിലർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അനൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങളും എന്താണ് അനലോഗസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സെമസ്റ്റർ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ കുറെ കഴിഞ്ഞ് സിക്സ്തോ സെവൻത് സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഫിനോമനൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫിനോമന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫിനോമനന്റെ പ്ലൂറൽ ആണല്ലോ ഫിനോമന സോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫിനോമന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് മൊമെന്റൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്നാൽ പാർട്ടിക്കൽ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് പാർട്ടിക്കൽ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് എന്താ പറയുക നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് കാരണം അവിടെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ സൈസ് റിഡക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ പാർട്ടിക്കലിന്റെയും സൈസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് സൈസ് അനാലിസിസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം സൈസ് റിഡക്ഷൻ ഓക്കെ അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ദെൻ കെമിക്കൽ എൻജി റിയാക്ഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് പ്ലസ് വൺ ഞാൻ പി സി ബിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ഞാൻ അത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതായത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഐ തിങ്ക് സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി അതും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് കെമിക്കൽ കാനറ്റിക്സ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിന്റെയും കോമ്പിനേഷനും പിന്നെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ബയോ കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗിന്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷനും കൂടെ നമ്മൾ ഈ സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ വട്ട് ഈസ് എ സബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു കവർ ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാം സോ മൊമെന്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് സോ ഇവിടെ റെഫറൻസും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യൂഷ്വലി ഞാൻ മൊമെന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള സെൻജൽ അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാപ്സ് സോ സം എന്താ പറയുക കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഒക്കെ വളരെ വിസ്കോസിറ്റി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം മൂന്ന് സ്ട്രീം കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ളപ്പോൾ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് മൊമെന്റം എനർജി ബാലൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ന്യൂട്ടോണിയൻ ആൻഡ് നോൺ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫ്ലോ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കട്ടി ആയിട്ടുള്ള നെർവിയസ് സ്റ്റോക്സ് ഇക്വേഷനും ഓയിലർ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ വി വിൽ ഡിസ്കസ് എനി എനിവേ ദെൻ ഹീ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ ത്രീ മോഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടക്ഷൻ കണ്ടക്ഷൻ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ അത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദീസ് പെർട്ടിക്കുലർ എന്താ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ എന്താണ് റേഡിയേഷൻ സൂര്യനിൽ നിന്ന് എന്താ എനർജി ഭൂമിയിലോട്ട് വരുന്ന റേഡിയേഷൻ ആണ് കാരണം അവർക്ക് ഇടയിൽ മീഡിയം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സോ മീഡിയം ആവശ്യമില്ലാത്ത ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് എന്ത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് എന്ത് റേഡിയേഷൻ മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് റേഡിയേഷൻ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു ബേർണർ ഞാൻ കത്തിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ചൂട് അനുഭവപ്പെടും കാരണം എന്താ അവിടെയുള്ള ഈ ബേർണറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള എയർ ചൂടായിട്ട് ആ എയർ പാർട്ടിക്കിൾ വഴിയാണ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ആ എയർ ഫ്ലോ കാരണമാണ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ തണുപ്പ് അനുഭവ അല്ലെ സോറി ചൂട് അനുഭവപ്പെടുക സോ ദാറ്റ് ഈസ് കൺവെക്ഷൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ദെൻ കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഹോട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് അതിനെ പോയി ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതുവരെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടക്ഷൻ സോ ഈ മൂന്ന് മോഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കോൺസെപ്റ്റ്സുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ബോയിലേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവാപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ കണ്ടൻസേഴ്സ് ഹീറ്റ്
കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സോ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് റിയാക്ഷൻ കൈനറ്റിക്സ് റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റേറ്റ് ലോ ദെൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ റിയാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിയാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ റിയാക്ടേഴ്സിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് റിയാ റിയാക്ടറിനെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വോല്യം വെച്ചാണോ അതിൻ്റെ കൺവേർഷൻ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഐസോതോമൽ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നോൺ ഐസോതോമൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ റിയാക്ട് റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോതോമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ സെലക്ടിവിറ്റി സി മൾട്ടിപ്പിൾ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പാരലർ റിയാക്ഷൻസും സീരീസ് റിയാക്ഷൻസും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോ ഞാൻ ഒരുപാട് ടേംസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയല്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരികയാണ് ബട്ട് ദീസ് ആർ വെരി സിമ്പിൾ സ്റ്റഫ്സ് ടു ആൻഡിൻ ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് മെയിൻലി നോക്കാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ അഞ്ച് സബ്ജക്ട്സും ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരെണ്ണം പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിരിക്കും ഒരെണ്ണം എം സി ക്യു ലൈക്ക് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെറിയ കോൺസെപ്റ്റ്സിലായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഐ മീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം എക്സ്പെഷ്യലി എന്നാൽ പാർട്ടിക്കൽ ടെക്നോളജി ഞാൻ പറഞ്ഞു പാർട്ടിക്കൽ ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ സയൻസ് അനാലിസിസും അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് വരാനാണ് ചാൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വൺ വേർഡ് എം സി ക്യൂസ് ആണ് കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് കാരണം മൂന്ന് സ്ട്രീംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഐ മീൻ വളരെ കുറവാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ടിക്കൽ ടെക്നോളജി ഇവിടെ മാത്രമാണ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് മീൻസ് പ്രോബ്ലംസ് കുറവായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇറ്റ് ഡസിൻ മീൻ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് വരില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് തിങ് കെമിക്കൽ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ് നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അറിയുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഇക്വേഷൻസ് അറിയുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ പ്ലസ് ടു ലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു മൈനസ് സി എ ബൈ ആർ ടി ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കാറ്റലിസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മേജർ പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് റീക്യാപ്പ് മാത്രമായിരിക്കും ആവശ്യമായിട്ട് വരിക പിന്നീട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക സോ വിത്ത് ദിസ് ഞാനിപ്പോൾ the introduction session ivide wind up iyana so thank you guys good luck keralathile civil engineering meghalayile migacha adhyapagar orukkuna live and recorded video lectures mock test and pdf notes kudade doubt clearance nu vendite discussion group course labikkuvan ippol thanne amaze academy app download cheyyo koodal vivarangalukku vendi whatsapp cheyyam 75108057878 enna number like